lalagay ko yung kamay ko. Ayan. So, bumuka siya. Alright guys, so good morning. So, nandito naman tayo ngayon sa may uh, Almanza. Dito sa Las Piñas. At uh, papakar wash lang tayo. So, sa so ngayon, uh, habang nagpapakar wash tayo, uh, i-edit lang ako ng videos, tapos upload tayo. And kung mapapansin nyo ngayon, trinay natin mag-eco. Uh, kasi since more of uh, dito lang tayo sa town driving or city driving, uh, minambunda ko na gamitin natin yung opportunity para makasave ng a few bucks para lang sa ating fuel consumption. So, kung may kita nyo yung single fuel consumption ko, 5.5. Yung average natin is 8.3. So, tingnan natin kung itong uh, eco mode natin, uh, may improve niya itong uh, ating uh, fuel consumption. So, siguro, habang nandito tayo, uh, mag-answer lang tayo ng few questions na meron tayo. Uh, mainly, siguro ito, kapag titignan natin. So, ito, yung uh, traction control natin. So, itong traction control natin, ang pinaprevent nila is uh, magkaroon ng spinning yung gulong mo and minimaximize niya yung traction ng gulong, yung kapit niya dun sa road and uh, ang purpose talaga nito is para hindi siya dumudulas so kapit na kapit siya, yung nga lang yung acceleration mo, it's possible na hindi ganun ka lakas and uh, on a normal driving circumstance, mahalaga na naka keep on mo lang to okay, however uh, pwede mo tong i-off kapag ka ikaw ay nasa muddy section so kung ano gusto mong makawala sa mga gravel or mud yung medyo kailangan mo mag spin yung gulong mo kailangan i-off mo to pag-usapan natin kung ano yung mga various controls natin so simulan natin dito sa ating uh, controller dito so dito sa controller natin itong button na to pag tinatap nyo to parang home screen siya so yung mga sa phone nyo, yung mga home screen, yun ang ginagawa nito. So, para makita nyo, kung nari pumasok kayo sa uh, music, pag tinap nyo to, babalik ka sa home. So, kapag pumunta ka dito sa setup, pag clinic mo to, o pag prines mo yan, babalik ka sa home screen natin. So, yun ang ginagawa nito. Ito naman, ang ginagawa naman nito, is it change nyo yung mode mo. So, mute na naman natin. Okay. So, ang ginagawa nito, is it change nyo yung mode mo from radio papuntang music so radio music yun yung ginagawa nito mode na to ito ang ginagawa nito is tracking so kapag kanwari ikaw ay nasa radio di ba at tinap mo to magta-tracking yan magsa-search siya yan so lilipat ka ng station okay forward backwards at pag nag-mode ka naman same sa music forward and backwards sa music yung Spotify, kung meron ka noon, yun ang ginagawa noon. Tapos obviously, ito is for volume up and volume down. Up and down. Okay? So, yun yung ginagawa niya. Oops. Mute din natin. Okay? Tapos balik tayo sa home. Ngayon, since done na tayo dito, balik naman tayo sa head unit. Okay? Try natin isa-isahin yung mga meron tayo. So, simula natin para makita natin dito sa baba muna tayo. Okay? Kung sa mapansin nyo, nung nag-tap ako sa baba, i-mise naman natin yan na. Okay. Dito sa baba, these are your fan controls So dito yung fan mo, dito yung temperature mo Further the same Ngayon kapag ikaw ay nasa limited Meron ka may kita dito na icon for ventilated seats So pag tinap mo to, very lightly May kita mo yung iyong uh, temperature controls So temperature controls nyo uh, Ito, hindi to dual climate eh. Ibig sabihin, on, on some models like outside the Philippines Iba ang temperature, pwede mo makontrol yung temperature ng driver side, pwede din sa passenger side. Pero in our case kasi, hindi mo makokontrol yun ng individual, at least here in the Philippines. Yung sa ibang bansa, pwede. Okay? So again, pwede mong i-tap to para mag-max siya. O ito ha, o ito. Hinaalam natin. Yan. Okay? Tapos, ito again, para din yung aircon sa taas, ito yung normal, ito para yung sa baba sa likod. Napakita ko na before yan, uh, mahirap i-reach yun, so huwag muna natin ito. Right? So, dito naman, sa ating mga controls dito, uh, yung mga icons natin, or yung mga apps natin, rather, di ba? Kung masanay ka na tawaging apps yun, isa-isahin natin. So, yung first one is yung music natin. And sa music natin, 
Uh, hindi ko pa natatry ito kasi teka, kanina ko pa tinatamaan ito. Hindi ko pa natatry itong music kasi pwede ka actually magkabit siya ng USB para doon ka magpa-play. Pero in my case kasi Bluetooth ang ginagamit ko. So, gagawa ko ng separate video para dito ha. Pero ito yung ating play. Okay? Tapos balik tayo sa home. Yung susunod naman natin is yung phone natin. Okay? And yung phone natin nagko-connect yun dun sa phone kung saan siya Bluetooth connected. There's also another way of doing that which is dito. Okay? So, kanwari, balik tayo ulit. Home na naman tayo. Okay? Pag tinapo itong call na to, yan. Babalik ka din dun sa phone na yun. Okay? So, from the phone, pwede ka makita ng contacts mo. At pwede ka mag-dial in kung gusto mo dito. Pero ako personally, nasa recent calls lang ako kasi nandiyan naman talaga yung mga uh, kailangan ko. Okay? Pasensya na, i-blur ko yun lang. i ko lang yung mga name para sa ano, privacy natin. Okay? Then, balik na naman tayo. Yung susunod naman natin is yung radio natin which is the default app na naka-open kapag ka nag-on ka ng JD Cool Ray mo. Ang pwede mong gawin dito is dito sa setting mo. Pwede ka mag-scan for radio stations. So, pag nag-scan ka for radio station, hahanapin niyo mga available radio stations. And, yun yung pwede mong gamitin kanina, yung uh, nagtatap ka ng scanning. Yun ang pwede mong gamitin doon. Okay? So, let's just let that run through. And, yun. Tapos na siya. Okay? Ganun na siya kadali. Okay? Then, basically, that's it. Susunod naman natin is yung photo gallery natin. Kailangan mo ng USB para makita mo to. And this is just a fancy thing kung gusto mo lang maglagay ng yung mga images sa system mo. Pero it's not used for watching. Next naman natin. Yung video, it's the same thing. So, pwede ka maglagay ng USB. This one is for watching videos naman. Kasi kung gusto mo manood, pwede mo ilagay yung video sa USB. Dito ka manood. Pwede yun. Honestly, mas maganda sana kung naka-Netflix And the only way for you to watch Netflix here Is either QD link ka Or, i-update mo yung head unit mo So, yung setup natin, skip muna natin yan Yung 360 muna natin, tingnan natin So, yung 360 natin Ang mga options natin for 360 Is pwede kang mag-left Makikita mo yung nasa left side mo Ito yung, yung, uh, ano, yung, yung vehicle Punta tayo sa right Okay? Saka punta tayo sa rear So, yun yung mga pwede mo gawin. Then, pwede din ikaw na mag 3D. So, sa 3D natin, pwede mo ikutin yan. Okay? Pwede ka mamili ng specific camera angles. Okay? And yun ba? Okay? Then, dito naman, pwede kang mag-zoom in para makita mo yung mismong scanning lang. So, ito yung nakikita ng iyong front camera. Ito yung nakikita ng rear mo. Okay. Ito yung nakikita ng front side view. At saka ito yung nakikita ng rear side view mo. Okay? Then, finally, dito tayo sa settings. Okay? So, sa settings natin, uh, pwede kong lagyan mo ng 3D surround effect. Pwede mong i-disable yan. Ang ginagawa niya talaga is kapag ka nag-start ka ng 360, umiikot siya. Meron din low speed and high speed steering linkage And I suppose ito yung kapag ka nang signal turn ka Pag low ka, ah, mag-a-activate ito Pag nag-signal light ka And pag high ka, nag-a-activate yan So siguro may option ka na i-disable siya one over the other I'm not sure again, eh, baka meron sa comments alam to If so, share nyo na lang Then, itong car pattern color Ang ginagawa niya is pwede niyong palitan yung kulay ng vehicle no? So since ako white yung akin, white ang nakaset Pwedeng blue Diba? Pwedeng red Pwedeng silver So makikita nyo, meron rin pala tayong brown Diba? Pero wala yata to sa Philippines And yung orange natin So, tinignan mo Yung vehicle, okay? So, ibalik natin din sa kulay talaga natin Sa puti uh, Ang sayang lang dito kasi sana Since sport yung akin, sana black yung sa taas niya. Pero okay lang yung kaartehan lang naman yun eh. Saka sana red yung dito. Pero again, okay lang yung kaartehan lang yun. Okay? So, yung next naman natin is yung DVR natin. So, yung DVR natin, ito napakagandang feature nito. Kasi may kita natin yung recording natin. So, may kita mo, very closely, may kita nyo, meron tayong recording ng actual behavior na ginagawa mo sa sasakyan. So, kunwari, apakang ko yung brake, iilaw yan, apakang ko yung accelerator, iilaw yan, ilalagay ko siya sa drive, magiging na siya. Papark ko siya ulit. 
part na siya. So napaganda niya kasi kasama yun sa recording natin. So from here, pwede kang mag-stop uh, recording, mag-emergency recording, pwede ka rin mag-view ng playback. So pagka nag-click ka dito, pwede mo makita yung mga playback mo. So makikita mo yung general mo, yung normal. Makikita mo rin yung emergency, wala naman ako emergency. Tapos photo playback, kung gusto mo mag-take ng photo, hindi naman ako nag-take ng photo. So dito, makikita nyo kung paano gumagana to. Keep in mind pala na kapag ka nagre-record yung camera nyo, it stays on na uh, magre-record pa siya for a few minutes or seconds after you turn off the engine. So done na tayo dyan. Yung QD link natin, this one, okay? In order to make this work, kailangan nyo muna ng uh, USB nyo. Okay? So yung USB nyo, ang gagawin nyo is i-coconnect nyo dito. Okay? So zoom in natin ha. So i-coconnect nyo siya dyan. Dito sa side ha, sa driver side. Okay? Then, i-coconnect nyo to sa phone nyo. Yung other side nya. Coconnect nyo sa phone nyo. Now, I don't have a phone, an, an additional phone with me right now. So, mamaya siguro, i-demo ko sa inyo paano ito ikakabit ko. Tapos, i-install natin yung app and then so on and so forth. Pero basically, ang instruction ng that is, uh, use your USB cable to connect your phone. Tapos, meron na siyang setting na isi set up doon. Okay? Now, I already made a video about this, yung QD link, paano siya gamitin. Pag kinabit mo siya, ano yung mga features na meron, ano yung advantages, ano yung disadvantages. So, I'll put the link in the description on the exact time code. So, doon na magsa-start yung video mismo pag clinic niyo yung link na yun. So, let's go to the settings naman. Now, this setting, it's the same as this one, yung setup. Pareha lang sila ng ginagawa. Okay? So, dito... Ang kinaganda is yung sa first part natin sa vehicle. So, ano naman tayo, may, may visual demo kung anong ginagawa na. So, yung auto mirror folding after car locking, pag tinignan mo yan, papakita niya na mag-animate siya na nagpo-fold. So, ibig sabihin, yan ang mangyari kapag ka, nag-car lock ka, automatic siya magpo-fold. So, kung gusto mo yon, i-enable mo. Kung ayaw mo, i-disable mo. Now, why would you want to disable this feature? Well, There's only one thing that I can think of. Guesswork lang to ha. And that is, para hindi ma-wear down yung, yung mechanism na yan, yung folding mechanism, para hindi ma-wear down, pwede mo i-disable. Kasi syempre, with anything naman kasi, it, uh, yung mga mechanics natin, it wears down after a while, lalo na pag laging ginagamit. So if you don't want it to be worn down, pwede mo i-disable yan. Okay? Tapos yung susunod naman natin is yung lamp setting natin. So, ito, currently, naka-disable yung ating uh, daytime running light. So, pag enable natin yan, makikita nyo, visually, pinakita nyo sa'yo, na nag-on yung ilaw. So, pag disable natin, nag-off siya. Pag enable natin, nag-on siya. Very, very slight effect lang. Very nice. So, itong time accompanying me on my way home, this is an exciting feature to na hindi ko pa na-explore. Pero what this does is 30 seconds, uh, 60 or 90 seconds, Magsistay on yung headlights mo to illuminate your way uh, pag enough mo yung sasakyan mo, nilock mo, or lumabas ka. So, I'll do a follow-up testing for this. If a follow-up ko yun sa inyo on how this works, gagawa ako ng specific demo. And this is something that I just realized is a feature. Hindi ko alam to before. So, now, pa-car wash muna tayo. Then, i-continue natin yung ating demo next time. Uh, isa-isahin natin yung mga other features ng head unit natin. Medyo marami ko napansin nyo eh. So, dahan-dahanin natin. At saka, I also want to understand it better. Kasi, uh, this time around, I tried moving into the user manual natin. Trinay kong basahin. Eh, medyo mahirap siya intindihan for me ha. Kasi mas visual ako na tao eh. So, try nating discover to together. Dahan-dahan improve natin yung knowledge natin on how to use this. Uh, and specifically, gusto ko i-demo talaga sa inyo in actual kung ano yung ginagawa nung feature versus the, dun sa kung anong ini-explain ng manual. Kasi pag tinig na yung manual, more on words yun eh. In fact, yung traction control at saka yung ating follow me home, 
inexplain naman sa manual pero iba kasi yung actual eh yung pag paano mo siya ginawa versus sa explanation kasi pwedeng iba yung pagka-explain sa English pwedeng simplified siya pwede din na parang merong additional steps or prerequisites na kailangan kang gawin before it works siguro for a technical person may intindihan ka agad nila yun sa manual pero for someone na first time pala makagamit ng ganitong high tech na mga features Medyo mahirap siyang intindihin ng konti Even to me na nahirapan din ako ng konti So guys, share nyo na lang rin yung information na meron kayo Yung knowledge na meron kayo On how it works Then let's uh, work on it together Ngayon, good news para sa mga naghahanap ng uh, first person view I'll be ordering uh, Insta360 GO 2 soon So magkakaroon na tayo ng mga nire-request nyo lagi Na first person view na driving Yung mga long drives natin significantly magi improve na. So, you'll see that coming in the next two weeks. Pero yung this week na papasok na mga long drives natin, lalo na yung kaliraya na rainy uphill natin, at saka yung downhill na night time, uh, gagamitin muna natin yung dashcam footage natin. Okay? So, if you like this video, leave a thumbs up. If you dislike this video, hindi mo nagustuhan, it's okay. Just leave a thumbs down and leave a comment. And remember to subscribe. It helps grow the channel. So ngayon, shoutout muna tayo before we end the video. So today, uh, we have uh, Peter Parker. And uh, thank you very much bro sa yung comment regarding dun sa ating last video. Yung may mukbang tayo. Alam ko may mga taong medyo distracted ng content sa ganong klaseng content. But thanks for appreciating. Tapos, uh, thank you din kay Ray and Sean for helping me answer yung running handbrake question of uh, Jamie Villanueva. Kasi nag... Tanong siya sa atin, what would happen if pinul mo yung electronic handbrake habang running ka? And the answer is, dahan-dahan ka slow down, may beeping noise nga lang until you reach a stop. Yung magsistop ka, full stop, then handbrake na siya. That's what happens pag running ka and you pull your handbrakes. Okay? Then let's also ask uh, in-house insurance ang ginagamit natin for your question regarding anong insurance ang ginagamit namin. So, in-house insurance provided by Standard. Okay, so 3 years yon. First year namin is free. In-house siya from CASA. Then, uh, speaking of CASA, James Gumapak says na pareha daw kami ng CASA sa GD Santa Rosa. So, boss, kumusta naman ang iyong experience? Share mo, leave a comment down below. Uh, then, si uh, XG Lite 015 and si Boko Tito. Thanks guys for sharing your fuel consumption sa inyong mga vehicles. And uh, yeah, at the end of the day naman talaga is uh, it depends kung gaano ka kasaya sa vehicle mo. Eh. Kasi at the end of the day, those are just numbers. They're important but not as important as yung enjoy ka sa driving mo, comfort, and yung confidence mo on your ride. So thanks for sharing kasi yes, the content is there. Maganda nga na malaman natin yung fuel consumption para malaman yung gastusin. Pero at the end of the day, lahat, all things considered, just enjoy the ride. May mga sasakyan na matipid, may mga sasakyan na magastos, and as long as it doesn't break your wallet and you're enjoying it, then good enough, no? So, another one naman natin is uh, from our viewer, Nardo. And bro, I hope maha, makapag-decide ka na if you're gonna get the Okavango or the Kure. So, hopefully makapurchase ka soon and see you on the road. Then, uh, for Moy Moy, yung request mo for paddle shifter actually marami kayo nito yung nag-request nito for demo of the paddle shifters so try, try kong i-roll back kung sino yung mga nagtanong para tingnan yun kasi meron ako in order na Insta360 GO 2 para meron tayong first uh, first person point of view always supporting us I would like to give a special shout out kay All in One One and kay Eric Yan you always uh, leave comments on our uh, video and help support the channel actually nagre-reply nga kayo madalas sa mga, sa mga comments ng ibang uh, viewers eh. same kay ano kay Ray and Sean so guys thank you very much ah uh, baka mamaya mag-collab work na tayo ano kaya gawa kaya tayo ng collaboration work together no comment lang kayo tapos tingnan natin how we can coordinate with that now i would also like to take the opportunity uh, and i think dapat ginawa ko na to medyo matagal-tagal na eh. To give a special shout out din sa mga bagong subscriber natin. So let me go through the list. Ronaldo Reyes, Don McCoy 2006, Rene Santos, Wild Rain 0209, Henry Cops, Cheryl T, Hans Cantones, Joseph David Serrano, J.R. Ramirez, at Currency. So guys, 
Thank you very much for subscribing, for uh, helping the channel grow. Dito na lang muna tayo, putol na muna tayo, and uh, sa Friday ulit yung ating susunod na content. And continuation nito, itong head unit natin. And as always, thanks for watching!